వెల్కమ్ టు అదే నై లర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకి లాస్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూషన్లో అంటే మనకు సింగర్ అని జూనరిస్ట్ అండ్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి సో మనం డేటాబేస్ అనే టాపిక్లో ఉన్నాం కదా సో మనకి దాని కంటిన్యూషన్లోనే ఇంకా కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఎట్లా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటి టేబుల్ అడగచ్చు రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అంటాడు ఫీల్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ కాలం అనొచ్చు కాలం ఓకే నెక్స్ట్ రికార్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ టపుల్ నెక్స్ట్ క్వరీ ఓకే క్వరీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయి నెక్స్ట్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి సో మనకు ఇట్లా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి ఓకేనా జాయింట్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ జాయింట్స్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ టేబుల్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం టేబుల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మనకు ఆల్రెడీ క్లాస్ వన్ క్లాస్లో టేబుల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్ అనే దానికి వెళ్తున్నాం జనరల్గా ఇక్కడ ఫీల్డ్ అంటే ఒక చేసి ఏంటి అంటే మనం ఫీల్డ్ని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో వాట్ ఈస్ ఫీల్డ్ అన్నప్పుడు దీన్ని మనం సో జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్రో అని కూడా అనుకోవచ్చు అండి సో వన్ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్రో సో రోలో ఒక పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫీల్డ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఓకే సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అని వన్ సబ్సెట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎ రికార్డ్ అని కూడా అనొచ్చు అండి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎ రికార్డ్ రైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎ రికార్డ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫీల్డ్ దీని పార్ట్ ఆఫ్ ఎరో అంటారు ఓకే సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎరో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీల్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాలం అనే దానికి వెళ్తున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం కాలం గురించే డిస్కస్ చేస్తాం సో కాలం మరి కాలం అంటే ఏంటి ఇక్కడ కాలం అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీల్డ్ హెడ్డింగ్ అన్నట్టు ఆర్ వర్టికల్ పార్టీషన్ రైట్ దీన్ని వర్టికల్ పార్టీషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు వర్టికల్ పార్టీషన్ ఓకే సో వర్టికల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ టేబుల్ డాటా కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో టేబుల్ డాటా వర్టికల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ డాటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మనం ఓకే సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సో ఇప్పుడు మనం వర్టికల్ పార్టీషన్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం వర్టికల్ పార్టీషన్తో పాటు ఇంకొక రకంగా దీన్ని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా ఫర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనొచ్చు దాని పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్ అనొచ్చు లేదు అంటే ఫర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఓకే సో ది పీస్ ఆఫ్ ఎర్ రికార్డ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్డ్ యాజ్ ఏ కాలం రైట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనం రికార్డ్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మరి రికార్డ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు రికార్డ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వన్ రో ఆఫ్ ఎ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ రికార్డ్ సో వన్ రో ఆఫ్ ఎ టేబుల్ సో దీన్ని ఒక టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం వన్ రో ఆఫ్ ఎ టేబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రికార్డ్ లేదు అంటే దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమొచ్చు అనొచ్చు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు అండి సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అని కూడా తీసుకుంటామండి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ లేదు అంటే దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనొచ్చు ఎదురు కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రికార్డ్ రికార్డ్ని మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టపుల్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి సో టపుల్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ అని కూడా మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే టపుల్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు లాస్ట్ వీడియోలో ఉంది దీనికంటే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు క్వరీ అనే దాని గురించి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ క్వరీ అంటే ఏంటి మరి సో క్వరీ క్వరీ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ వన్ పాయింట్ ఈజ్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఓకే సో విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ డాటా ఫ్రమ్ టేబుల్ రైట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ డాటా ఫ్రమ్ టేబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వరీ సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ డాటా ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్ అంటే మీరు ఒక టేబుల్ నుంచి ఏదైనా డాటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని మనం టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు ఒకటి ఫామ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ
సో దీన్ని మనం గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు జిఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఫామ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో అతను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకు రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది రిపోర్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు రిపోర్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు వ్యూ ద డాటా రైట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు వ్యూ ద డాటా వ్యూ డాటా ఓకే ఫ్రమ్ టేబుల్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ టేబుల్లో ఉన్న డాటాని మనం యూజ్ చేయడానికి అండ్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ద డాటా ఆల్సో ఓకే సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ద డాటా మనం ఏదైనా డాటాని ప్రింట్ చేయడానికి కూడా దీన్ని మనం రిపోర్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వ్యూ ద డాటా అండ్ టు ప్రింట్ ద డాటా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు జాయిన్ అని ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ జాయిన్ ఇన్ ద డేటా బేస్ అంటుంది సో జాయింట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఓకే యాక్సెస్ రైట్ రిక్వైర్డ్ డాటా యూజ్ టు యాక్సెస్ రిక్వైర్డ్ డాటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అంటే మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి సో డాటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ జాయింట్స్ ఓకే సో జాయింట్స్ మరి వాట్ ఈస్ జాయిన్ అంటే టు యాక్సెస్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ రైట్ సో ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మనం ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఆర్డర్ అని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్డర్ నేమ్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాంటిటీ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ లొకేషన్ అని తీసుకున్నాను ఇవి ఫీల్స్ అండి ఆర్డర్ ఐడి ఆర్డర్ నేమ్ దెన్ క్వాంటిటీ దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రైస్ అండ్ డెలివరీ లొకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి వన్ జీరో వన్ ఆర్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ అని తీసుకుంటున్నాను సో కీబోర్డ్ అనేది ఆర్డర్ పెట్టాను మరి ఇవన్నీ కీబోర్డ్స్ అంటే త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అని తీసుకుంటున్నాను డెలివరీ లొకేషన్ ఎక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో టూ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ల్యాప్టాప్స్ అని తీసుకుంటున్నాను రైట్ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ ఒక ఫైవ్ వీటి కాస్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాస్ట్ తీసుకుంటున్నాను మరి ఇది ఎక్కడ డెలివరీ లొకేషన్ ఎక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వరంగల్ అని తీసుకున్నాను రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీరో త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడెమ్స్ ఆర్డర్ పెడుతున్నాం మోడెమ్స్ సో ఇవి ఒక త్రీ వీటి కాస్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మరి ఇది ఎక్కడ అంటే కరీంనగర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక డాటా అనేది ఉంది ఇక్కడ జనరల్గా ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్డర్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద టేబుల్ నేమ్ దీన్ని మనం టేబుల్ నేమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టేబుల్ నేమ్ తర్వాత ఆర్డర్ ఐడి ఆర్డర్ నేమ్ క్వాంటిటీ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని ఫీల్డ్స్ అంటాం ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ అవుతుంది ఇది ఫీల్డ్స్ ఇండైరెక్ట్గా వీటిని మనం కాలమ్స్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కాలమ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇదేదైతే ఉందో ఇక్కడ దీన్ని రో అంటాం రో అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే మనం రికార్డ్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే మనం టపులు అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి సో ఇట్లా మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీల్డ్ కాలం ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సేమ్ తర్వాత రో రికార్డ్ టపుల్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ సో హారిజాంటల్ పార్టీషన్స్ రైట్ ఇండైరెక్ట్లీ మీరు ఒక కన్సిడర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రో చేసేది అంటే దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ దీన్ని హారిజాంటల్ పార్టీషన్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ పార్టీషన్ సో హారిజాంటల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ రైట్ హారిజాంటల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రో అదే మీరు కాలం అనుకోండి ఈ కాలంలో ఏం చేస్తామండి ఇది వర్టికల్ పార్టీషన్ అవుతుంది కదా వర్టికల్ అంటే నిలువుగా సో హారిజాంటల్ అంటే హడ్డంగా తర్వాత ఇంకొక రోలో వచ్చేసేది అంటే దీన్ని ఇంకొక పాయింట్ కింద కూడా మనం తీసుకోవచ్చు దీన్ని మనం గ్రూప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి గ్రూప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే దీన్నే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ వర్టికల్ పార్టీషన్స్ అని తీసుకోవచ్చు అండి వర్టికల్ పార్టీషన్స్ రైట్ సో ఇది మనకు జనరల్గా కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి టేబుల్ ఫీల్డ్ కాలమ్ రికార్డ్ టపుల్ క్వరీ ఫార్మ్స్ రిపోర్ట్స్ సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వీటికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ షేర్